ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് മൈഫ്രോക്സിൽ ചുരിദാറിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ പാർട്ട് വൺ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് കാണിക്കുന്നത് ലൈനിങ് ഉള്ള ചുരിദാറിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ ചുരിദാറിൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു നെക്കും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഇപ്പം നെക്ക് പിടിപ്പിച്ചു പിന്നെ പൈപ്പിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ ബോർഡ് നെക്കാണ് ചെയ്തത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പൈപ്പിങ്ങും കൂടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത റെഡിയായിട്ട് സ്ലീവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ സ്ലീവിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ സ്ലീവിൻ്റെ മാത്രമായ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചുരിദാറിൻ്റെ വീഡിയോയിലും സ്ലീവ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ലൈനിങ് കൂടി ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ലൈനിങ് ക്ലോത്തും ഈ സ്ലീവിൻ്റെ തുണിയും തമ്മിൽ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തയ്ക്കുക മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് തയ്ച്ച് തയ്ക്കുക അതിനുശേഷം താഴത്തെ ഭാഗം മുകളിൽ ആ കറുവ് ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു തയ്യൽ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ മടക്കി അടിക്കുക അതിനുശേഷം വിട്ടെടുത്ത് അതിൻ്റെ വണ്ണം കൈവണ്ണം ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ച് തയ്ക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ കൈയുടെ താഴത്തെ ഭാഗം മടക്കി അടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സ്ലീവ് ചുരിദാറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയും തമ്മിൽ ആദ്യം ഒന്ന് അടിക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം മടക്കി അടിക്കുക അതിനുശേഷം ചുരിദാറിലേക്ക് അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് താഴേക്ക് ചുരിദാർ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് തയ്ക്കുക സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗവും ഷേപ്പിൻ്റെ ഭാഗം ആ സ്ലീ സ്ലീറ്റിൻ്റെ ഭാഗം വന്നിട്ട് തയ്ച്ച് നിർത്തണം അത് സൈഡിലേക്ക് കയറി പോകരുത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ചുരിദാറിൽ ഞാൻ സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കുന്നത് വളരെ വിശദമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കതിനെ മുട്ടുസൂചി ഉപയോഗിച്ച് പിൻ ചെയ്ത് നിർത്താം സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചുരിദാറിൻ്റെ പാർട്ടി ടൂവിൽ ലൈനിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ പാർട്ടി ടൂവിൽ ഞാൻ സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കിയാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗം വരെ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് മടക്കി തയ്ക്കണം അടിഭാഗം ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കണം എന്നിട്ട് സ്ലിറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നല്ല പോർഷൻ അതായത് ടോപ്പ് പോർഷൻ്റെ ആ അടിഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി തയ്ക്കുക പാർട്ട് വൺ എല്ലാവരും കണ്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാർട്ട് വൺ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇതും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്ലീവ് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ അടിഭാഗവും മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലീവ് തയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബോഡിയിൽ വെച്ച് തയ് നന്നായി എന്താ പറയണ്ടെ സൂചി മെഷീനിൽ നിന്ന് എടുക്കാതെ തന്നെ വട്ടത്തിൽ തയ്ച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ സ്ലീവ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിന് നമുക്ക് കൈവണ്ണം കൈയുടെ താഴത്തെ വണ്ണം മെഷർ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മളതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റിലേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഷേപ്പിൽ കൂടി ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കൂടി നമുക്ക് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കാം സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് സൈഡിലേക്ക് തയ്ച്ച് കൂട്ടാൻ പാടില്ല രണ്ട് തുണികളെ തമ്മിൽ ആ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തയ്യലിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ച് അവിടെ നിർത്തണം സൂചി അവിടെ നിർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം സ്ലിറ്റ് ഇതുപോലെ രണ്ടായി മടക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള തുണിയെ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മടക്കാനുള്ള ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രായി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ അത് തയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് മാറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ടുസൂചി ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ താഴെ വരെ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മുട്ടുസൂചി ഉപയോഗിച്ച് താഴെ വരെ കുത്തി വെച്ചാൽ കൃ
അടിഭാഗം അടക്കി അടിക്കാനായിട്ട് സ്ലിറ്റ് നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്നെ മറിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അകത്തെ ഭാഗമാണ് കാണിക്കുന്നത് സ്ലിറ്റും തയ്ച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് തയ്ച്ചു നോക്കണം തയ്ച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം തയ്ച്ചാലേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് തയ്ച്ചു നോക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ മറ്റു മറ്റു വീഡിയോസും കണ്ടിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്